பல்வேறு இயக்கங்களை சார்ந்த தலைவர் பெருமக்களே எதிரே திரண்டிருக்கிற தமிழ் சொந்தங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பெயர்கள் விடுபட்டிருந்தால் பொறுத்தருள வேண்டுகிறேன் இந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவில் நானும் பங்கேற்க வேண்டும் என்று அன்பு சகோதரர் கோபி சிவந்தனவர்கள் என்னிடத்திலே வந்து கேட்டபோது நான் ஏற்கனவே ஒப்புக்கொண்ட நிகழ்ச்சியை ஒட்டி அரியலூர் செல்ல வேண்டியிருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க இயலாத ஒரு சூழல் இருக்கிறது என்பதை எடுத்து சொன்னேன் ஐயா நெடுமாறன் அவர்கள் வருகிறார் முதுபெரும் தலைவர் தகைசால் தமிழர் ஐயா ஆர் என் கே என்கிற ஆர் நல்லக்கண் அவர்கள் வருகிறார் வேல்முருகன் அவர்களும் இசைவழித்திருக்கிறார் எனவே நீங்கள் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்க வேண்டும் இது எங்களுடைய விருப்பம் என்று மறுபடியும் என்னிடத்திலே ஒரு அழுத்தம் கொடுத்தார் ஆகவே நான் இன்றைக்கு அரியலூரில் நடைபெறுவதாக இருந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றை இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்துவிட்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்காகவே வருகை தந்திருக்கிறேன் உங்கள் முன்னிலையில் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியமைக்காக தமிழி பதிப்பகத்தாருக்கும் கோபி சிவந்தன் அவர்களுக்கும் நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன் காலம் தாழ்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்க நேர்ந்து விட்டது நெடுநேரம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்று தலைவர் பெருமக்கள் அனைவரும் மிகச் சுருக்கமாக உரையாற்றியிருக்கிறார்கள் நானும் நெடுநேரம் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை இது மிக இன்றியமையாத ஒரு ஆவணம் மொழி உணர்வு இன உணர்வு உள்ள தமிழ்த் தேசிய பற்றுள்ள ஈழ விடுதலையில் உடன்பாடுள்ள ஒவ்வொருவரின் கைகளிலும் இருக்க வேண்டிய இல்லத்தில் இருக்க வேண்டிய ஒரு வரலாற்று ஆவணம் நடந்த நிகழ்வுகளை கோர காட்சிகளை குரூர காட்சிகளை பதிவு செய்திருக்கிற ஒரு ஆல்பமாக இதை பார்க்கக்கூடாது இது ஒரு இன அழிப்புக்கான சான்றாவணமாக இருக்கிறது இதனை இளம் தலைமுறையினர் உள்வாங்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஈழத்திலே நடந்திருக்கிற இனப்படுகொலையை பற்றி மட்டுமின்றி உலகம் தழுவிய அளவில் இதுவரையில் இந்த ஓரிரு நூற்றாண்டுகளில் நிகழ்ந்த இனப்படுகொலைகளை எல்லாம் ஒரு சேர தொகுத்து அந்த பதிவுகளும் இடம்பெறக்கூடிய வகையில் இந்த நூல் உருவாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த நூலின் நோக்கம் இரக்கத்தை தேடுவதல்ல சிம்பத்தி இரக்கத்தை தேடுவதல்ல இந்த நூலின் நோக்கம் முள்ளிவாய்க்காலில் நடந்தது அல்லது ஈழத்தில் நடந்தது ஒரு இனக்கொலை இனப்படுகொலை ஜெனோசைட் என்று உலகம் ஏற்க வேண்டும் ஏற்கிற வரையில் நாம் போராட வேண்டும் என்பதை உந்த செய்யக்கூடிய வகையிலான நோக்கத்தை கொண்டதாக இந்த நூல் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று நம்முடைய ஐயா நெடுமாறன் அவர்களும் பேசிய தலைவர்களும் தம்முடைய உரையில் ஒன்றை குறிப்பிட்டார்கள் உலகில் எந்த நாடும் ஈழத்தில் நடந்ததை இன்னும் இனப்படுகொலை என்று ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஜெனோசைடு என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இதுதான் இங்கே நாம் உணர வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி இந்தியா ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அதற்கு நாம் பல காரணங்களை சொல்ல முடியும் காங்கிரஸ் காரணம் என்று சொல்லலாம் திமுக காரணம் என்று சொல்லலாம் அந்த கூட்டணியில் இடம்பெற்ற கட்சிகள் காரணம் என்று சொல்லலாம் 
இந்தியா அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இனக்கொலையாக இன்னும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதற்கு காரணங்களை சொல்லலாம் ஆனால் உலகில் கனடாவை தவிர வேறு எந்த நாடும் இன்னும் இதை இனக்கொலை என்று இனப்படுகொலை என்று ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏன் இதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இதுதான் நம் முன்னால் இருக்கிற சவால் இந்த கோணத்தில் ஈழச் சிக்கலை அணுகாமல் இதற்கு நாம் எந்த விடையையும் தேட முடியாது நமக்கு தெரிந்தவர்கள் மீது நாம் குற்றம் சுமத்தி அதிலிருந்து நாம் விலகிக் கொள்வது என்பது ஆற்றாமையின் வெளிப்பாடு இயலாமையின் வெளிப்பாடு இது ஒரு சர்வதேச சிக்கல் என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம் இலங்கை தீவுக்குள்ளே இரண்டு இனங்களுக்கு இடையிலே நடந்த ஒரு குழு மோதலாக இனக்குழு மோதலாக மட்டும் இது இல்லை இது சர்வதேச அளவிலான ஒரு பெரும் சிக்கலாக மாறி இருக்கிறது புவி சார்ந்த அரசியல் சிக்கலாக மாறி இருக்கிறது பொருளாதார உறவுகள் குறித்த வல்லரசு நாடுகளுக்கு இடையிலான சிக்கலாகவும் இது மாறி இருக்கிறது ஆகவே இந்த சிக்கலை நாம் சர்வதேச பார்வையோடு அணுக வேண்டிய தேவை இருக்கிறது நடந்தது முடிந்தது இதனை இனி எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்கிற புள்ளியில் நாம் நிற்கிறோம் நீதியை வென்றெடுக்க வேண்டும் நிலையான ஒரு தீர்வை தேட வேண்டும் என்கிற புள்ளியில் நாம் நிற்கிறோம் குற்றவாளிகளை தண்டிக்க வேண்டும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி வேண்டும் ஆனால் என்ன செய்தாலும் கொல்லப்பட்டவர்களை திரும்ப பெற முடியாது இனம் அழிக்கப்பட்டதை மீட்டெடுக்க முடியாது மிகப்பெரும் இழப்பு மிகப்பெரும் துயரம் ஆனால் இதன் முழு பரிமாணங்களை பார்க்க நாம் தவறுகிறோம் கம்ப்ளீட் டைமென்ஷன் முழு பரிமாணங்களை பார்க்க நாம் முனைய வேண்டும் சர்வதேச அளவில் ஒரு பார்வை நமக்கு தேவைப்படுகிறது அது இல்லையேல் நான் உங்களையும் நீங்கள் என் என்னையும் விமர்சிப்பது என்கிற எல்லையை தாண்டி நம்மால் சிந்திக்க முடியாது ஆனால் இதற்குள்ளே இது முடிந்து விடக்கூடிய ஒன்றல்ல நமக்கிடையிலே விமர்சனம் செய்து கொள்வதால் தீர்வு காணக்கூடிய ஒன்றல்ல இது ஏன் உலகத்தில் உள்ள நூற்று நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட நாடுகள் ஐநா பேரவையில் இடம்பெற்றுள்ள நாடுகள் கனடாவை தவிர ஏறு எந்த நாடும் இதை ஒரு தேசிய இன சிக்கலாக பார்க்கவில்லை தேசிய இன விடுதலை போராட்டமாக பார்க்கவில்லை தமிழீழ விடுதலை புலிகளை தேசிய இன விடுதலை இயக்கமாக பார்க்கவில்லை அங்கே நடந்தது முள்ளிவாய்க்காலில் நடந்தது ஒரு இனப்படுகொலை ஜெனோசைட் என்று ஏன் கெனோ கனடாவை தவிர வேறு எந்த நாடும் ஏற்கவில்லை இது மிக முக்கியமான கேள்வி அங்கே நடந்த யுத்தத்தின் போது வெறும் சிங்கள இராணுவமும் விடுதலை புலிகளும் தான் மோதி கொண்டார்களா சிங்கள படையை தாண்டி வேறு எந்த நாட்டின் படையும் அங்கே இல்லையா என்றால் இருபதுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளின் படைகள் அங்கே நின்றன ஐயா பழநெடுமாறானவர்களின் உரையிலும் அதை சுருக்கமாக கோடிட்டு காட்டினார் இருபதுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளின் படைகள் அங்கே ஏன் இறங்கி இருக்க வேண்டும் இருபதுக்கு மேற்பட்ட நாடுகள் சிங்கள பௌத்த பேரினவாத அரசுக்கு ஏன் துணை போக வேண்டும் நாடுகளாக மட்டுமில்லாமல் நாடுகளின் அவையாக இருக்கிற ஐநா பேரவையே சிங்கள பௌத்த பேரினவாத அரசுக்கு துணையாக இருந்தது முள்ளிவாய்க்கால் இனப்படுகொலை நடந்து முடிகிற வரையில் ஐநா பேரவையினுடைய செயலாளர் அந்த பகுதிக்கே எட்டி பார்க்கவில்லை சில மாதங்கள் கழித்த பிறகு போய்விட்டு வந்தார் போர்க்குற்றம் நடந்திருக்கிறது என்று மிக சாதாரணமாக சொல்லிவிட்டு போனார் அவ்வளவுதான் அவரும் அதை இனப்படுகொலை என்று சொல்லவில்லை இது மிக முக்கியமான கேள்வி அந்த யுத்தத்தின் போது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக நடைபெற்ற ஆயுத போராட்டத்தின் போது இந்தியா மட்டும்தான் 
சிங்கள பௌத்த பேரினவாத கும்பலுக்கு துணை போனதா என்றால் இல்லை இந்தியா சைனா அமெரிக்கா பாகிஸ்தான் இஸ்ரேல் ஈரான் பிரிட்டானியா அதாவது பிரிட்டிஷ் இங்கிலாந்து யூஎன் ஐநா பேரவை ஈரோப்பியன் யூனியன் கண்ட்ரிஸ் ஐரோப்பிய நாடுகள் முப்பதுக்கு மேற்பட்ட நாடுகள் இருக்கின்றன சவுத் கொரியா செக் உக்ரைன் ஜப்பான் மால்டீவ்ஸ் ஸ்லோவேக்கியா ஆஸ்திரேலியா கியூபா கியூபா என்பது ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நாடு கியூபா இந்தோனேஷியா கிரீஸ் இவையெல்லாம் நேரடியாக பல ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான டாலர் நிதி உதவிகளை செய்திருக்கின்றன ஆயுதங்களை வாங்கி கொடுத்திருக்கின்றன பயிற்சி தந்திருக்கின்றன படைகளையே துருப்புகளையே அனுப்பியிருக்கின்றன யுத்த களத்தில் நேரடியாக அங்கே நின்று சிங்கள படையினரோடு கலந்து புலிகளோடு மோதி இருக்கிறார்கள் ஆணையரவு யுத்தத்திலே இந்த முள்ளி வாய்க்கால் இப்போது நடந்தது அதற்கு முன்பு ஆணையரவு யுத்தத்திலே புலிகள் சில ஆயிரம் பேர் இருந்தார்கள் அவர்கள் பல ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருந்தார்கள் அதிலே அந்த களத்திலே நேரடியாக யுஎஸ் படைகள் இருந்தன அமெரிக்க படைகள் இருந்தன களத்திலே நேரடியாக ஆயுதம் தாங்கி புலிகளோடு மோதினார்கள் அந்த நிலையிலும் கூட புலிகள் வென்றார்கள் ஆணையரவை மீட்டார்கள் இதெல்லாம் வரலாறு உளவறிவதற்கான பயிற்சிகளை தந்தார்கள் அனைத்து வகையான அரசியல் ரீதியான உதவிகளை செய்தார்கள் இன்டர்நேஷனல் பொலிட்டிக்கல் அட்வைசர்ஸ் சர்வதேச அளவிலான அரசியல் ஆலோசனைகளை வழங்கினார்கள் இவ்வளவு பெரிய அளவில் சர்வதேச நாடுகளின் துணையோடு சிங்கள பௌத்த பேரினவாதம் இந்த இனப்படுகொலையை நிகழ்த்தியதன் பின்னணியை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதை புரிந்து கொள்ளாமல் நாம் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகரவே முடியாது எதற்காக போராட வேண்டும் என்பதே தெரியாமல் இருக்கிறோம் என்ன கோரிக்கையை முன்வைக்க வேண்டும் என்பதிலேயே நமக்கு புரிதல் இல்லாமல் இருக்கிறது ஈழ சிக்கலில் யார் நம்முடைய எதிரிகள் என்பதையே இன்னும் நம்மால் அடையாளம் காண முடியவில்லை இதை இனக்கொலை என்று எப்படி உறுதிப்படுத்துவது இந்த நாள் வரையில் இந்த நொடி வரையில் இதை ஜெனோசைடு என்று அவர்கள் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை இது ஈழத்தில் மட்டும்தான் நிகழ்ந்திருக்கிறதா என்றால் உலகத்தில் பல நாடுகளில் நடந்த இனப்படுகொலைகளை யூஎன் அமைப்புகளோ வல்லரசுகளோ இனக்கொலை என்று உடனே அதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இலகுவாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இந்த போக்குகள் இருக்கின்றன ஐயா அவர்களுடைய உரையிலே சொன்னார் ஹிட்லருடைய நாஜி படைகள் யூதர்களை ஐம்பது லட்சம் பேர் சில பதிவுகளில் அறுபது லட்சம் பேர் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஹாலோ கோஸ்ட் என்று அதை சொல்லுகிறார்கள் அந்த இனக்கொலையை கொடூரமான கொலைகள் வெறும் யூதர்கள் என்பதற்காகவே கொல்லப்பட்டார்கள் வேறு எந்த காரணமும் இல்லை குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டார்கள் யூதர்கள் என்பதனாலேயே வயிற்றில் இருக்கிற சிசுக்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் யூதர்கள் என்பதனாலேயே ஒரு இனம் என்று வகைப்படுத்தி அவர்களை ஒட்டுமொத்தமாக அழித்தொழித்தல் அனிகிலீஷ் ஜெனோசைட் ஜென் ஜெனோ என்கிற வார்த்தை ஜீன் என்பதிலிருந்து வருகிறது சைடு என்பது கொலை என்பதை குறிக்கிற ஒரு லத்தின் சொல் சுயிசைடு தற்கொலை ஹோமிசைடு மனித கொலை பெஸ்டிசைடு பூச்சியை கொள்வது சைடு சிஐடி சைடு என்பது கொலையை குறிக்கிற சொல் ஜெனோசைடு என்பது ஜெனிட்டிக்கலாகவே ஒரு இனத்தை அழித்தொழித்தல் அந்த மரபே இருக்கக்கூடாது அந்த மரபினமே இருக்கக்கூடாது அதனால தான் குழந்தையும் கொள்றான் குழந்தைக்கு எதுவும் தெரியாது ஏன் குழந்தை கொள்றான்னா தமிழனா இருப்பதால் கொள்ளுகிறான் இவனும் நாளைக்கு தமிழன் என்கிற உணர்வோடு வளருவான் நாளைக்கு நமக்கு எதிராக ஆயுதம் தூக்குவான் எனவே அந்த இனமே இருக்கக்கூடாது அழித்தொழிக்க வேண்டும் இதுதான் ஜெனோசைடு அவர்கள் என்னவாக இதை பார்க்கிறார்கள் என்றால் விடுதலை புலிகள் ஒரு ஆயுதம் தாங்கிய பயங்கரவாத இயக்கம் 
அந்த இயக்கத்தை நாங்கள் அழிக்கிறோம் அழிக்கும் போது மக்களும் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவ்வளவுதான் இதுதான் அவர்களின் பார்வை நாங்கள் ஒரு பயங்கரவாத இயக்கத்திற்கு எதிராகத்தான் யுத்தம் நடத்துகிறோம் எனவே எங்களை ஆதரியுங்கள் என்று அரசு என்கிற அடிப்படையில் எல்லா அரசுகளையும் அவர்கள் எளிதாக தொடர்பு கொள்ள முடிந்தது அதை எடுத்துச் சொல்ல முடிந்தது ரணில் விக்ரமசிங்கே ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்த காலத்தில் லக்ஷ்மன் கதிர்காமர் என்கிற ஒரு தமிழர் அயல் உறவு அமைச்சராக இருந்தார் அவர்தான் உலக நாடுகள் முழுவதும் சென்று எல்லா அரசுகளையும் சந்தித்து நேரிலே சந்தித்து விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தை பயங்கரவாத இயக்கம் என்கிற ஒரு பிராண்ட் ஒரு முத்திரையை குத்தி அதற்கு எதிராக எல்லா நாடுகளின் ஆதரவையும் திரட்டியவர் இது ரணில் விக்ரமசிங்கே ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்த காலத்தில் நடந்த மிக முக்கியமான ஒரு செயற்பாடு லக்ஷ்மன் கதிர்காமர் ஒரு தமிழர் தான் அவர் அந்த ஆட்சி பொறுப்பிலே அமைச்சரவையிலே இருந்தார் அவர்களால் எளிதில் ஆட்சியாளர்களை அணுக முடியும் ஏனென்றால் அவர்களும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருப்பதால் இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்த ஒரு நாட்டை அணுக முடியாது எடுத்துச் சொல்ல முடியாது தொடக்கத்தில் இருந்தே அந்த போராட்டம் தேசிய இன விடுதலை போராட்டமாக பார்க்கப்படவில்லை அந்த போராட்டம் ஆயுதம் தாங்கிய குழுவால் நிகழ்த்தப்படுகிற ஒரு பயங்கரவாத நடவடிக்கை ஒரு டெரரிசம் என்கிற அடிப்படையில் தான் அது முத்திரை குத்தப்பட்டது எல் என்பது பயங்கரவாத இயக்கம் அதனால் தான் தொடர்களை இரட்டை கோபுரம் இடிக்கப்பட்ட போது அவன் அமெரிக்க ஏகாதிபத்திய நாடுகளுக்கு துணையாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை அடிவரடி நாடுகளையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு முடிவெடுக்கிறான் சர்வதேச பயங்கரவாதத்தை அழித்தொழிக்கப் போகிறோம் என்று அந்த சர்வதேச பயங்கரவாதத்தை அழித்தொழிப்பதற்கு சர்வதேச பயங்கரவாத இயக்கங்கள் எவையவை என்று பட்டியலிடுகிறான் அந்த பட்டியலில் எல் இணைக்கப்படுகிறது இங்குதான் மிக முக்கியமான சரிவு நமக்கு ஏற்படுகிறது அமெரிக்காவில் நடந்த ட்வின் டவர் இரட்டை கோபுர தாக்குதலுக்கு பிறகு அமெரிக்கா எடுக்கிற சர்வதேச அளவிலான ஒரு ஒருங்கிணைப்பு முயற்சி அவனுக்கு ஆதரவாக இருக்கிற அடிவரடி நாடுகளோடு இணைந்து ஒரு ஒருங்கிணைப்பு முயற்சியை செய்கிறான் இன்டர்நேஷனல் டெரரிசம் அதை அழித்தொழிக்க வேண்டும் அதற்கு ஒரு ஒருங்கிணைப்பு முயற்சி ஐக்கிய முன்னணியை கட்டுகிறான் அதிலே அவன் பயங்கரவாத இயக்கங்களை பட்டியல்படுத்துகிற போது முதல் இயக்கம் அல்கைதா இயக்கம் இருக்கிறது அந்த பட்டியலில் எல் இடம் இருக்கிறது அல்கைதா இயக்கமும் எல் ஒன்றா அதை தடுக்க முடியவில்லை அதில்தான் அவர்கள் வெற்றி பெறுகிறார்கள் அதன் பிறகுதான் மிகப்பெரிய அளவிலே எல்லா நாடுகளிலும் புலிகளுக்கு எதிரான தடை விதிக்கப்படுகிறது பொருளாதாரம் திரட்டி உலக நாடுகளில் இருந்து புலிகளுக்கு அனுப்புகிறார்கள் என்கிற காரணத்தினால் எல்லா நாடுகளிலும் பொருளாதாரத்தை அனுப்புவதற்கும் தடை பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கு தடை கொடிபிடிக்கக்கூடாது எல் டி பெயரை சொல்லக்கூடாது பிரபாகரன் பெயரை சொல்லக்கூடாது என்கிற தடை இந்தியாவில் மட்டுமல்ல எல்லா நாடுகளிலும் தடை விதிக்கப்பட்டதற்கு இந்தியா மட்டுமே காரணம் இல்லை ட்வின் டவர் உடைக்கப்பட்ட பிறகு தாக்கப்பட்ட பிறகு அதை பயங்கரவாத இயக்கங்களின் பட்டியலில் இணைத்ததுதான் மிக முக்கியமான காரணம் எல் என்பது இன்றைக்கும் ஒரு டெரரிஸ்ட் மூமெண்டாகத்தான் கருதப்படுகிறது அந்த முத்திரை தான் இந்த நாள் வரையில் இந்த பிரச்சனையை ஜெனோசைடு என்கிற ஒரு இனப்படுகொலை என்கிற அடிப்படையிலே இதை ஏற்பதற்கு உலக நாடுகள் முன்வரவில்லை என்றைக்கு அவர்கள் எல் டிடியை ஒரு தேசிய இன விடுதலை இயக்கமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அந்த போராட்டத்தை ஒரு தேசிய இன விடுதலை போராட்டமாக புரிந்து கொள்கிறார்களோ அப்போதுதான் இந்த நடவடிக்கையையும் அவர்கள் ஒரு இன அழித்தொழிப்பு நடவடிக்கையாக ஜெனோசைடாக புரிந்து கொள்வார்கள் இப்ப நம் முன்னால் இருக்கிற சவால் என்ன சர்வதேச சமூகத்தின் ஆதரவை பெற வேண்டும் இனி உலகத்தில் எந்த ஒரு நாடும் ஒரு குட்டி நாடும் சர்வதேச பார்வைக்கு தப்பி உருவாகிவிட முடியாது வல்லரசுகளுக்கு தெரியாமல் ஒரு நாடு தோன்றிவிட முடியாது அமெரிக்கா போன்ற ஏகாதிபத்திய நாடுகளுக்கு தெரியாமல் ஒரு நாடு உருவாக முடியாது உலகம் முழுவதும் நடந்த பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளில் அமெரிக்கா போன்ற வல்லரசுகளின் தலையீடு இல்லாமல் நிகழ்ந்திருக்கிறதா என்றால் இல்லை சதாம் ஹுசேன் கொல்லப்பட்டதாக இருந்தாலும் சரி கடாபி தெருவிலே இழுத்து நாயை அடிப்பது போல் அடித்து படுகொலை செய்தார்களே அதில் அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்தின் தலையீடு உலகமே அறிந்த உண்மை அது உலக நாடுகள் முழுவதும் அவன் ஊடுருவி இருக்கிறான் இராணுவங்களில் ஊடுருவி ஊடுருவி இருக்கிறான் நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகளில் ஊடுருவி இருக்கிறான் 
ஜனநாயக நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் உள்ள தேர்தல்களிலும் கூட அவன் தலையிடுகிறான் ஒரு நாட்டின் அதிபராகவோ பிரதமராகவோ யார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது வரையில் அவன் தீர்மானிப்பதிலே கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிறார் ஆக ஈழத்தமிழர்ச்சிக்களில் தீர்வு வேண்டும் என்றால் சர்வதேச பார்வை வேண்டும் ஈழத்தமிழர் சிக்கலில் தீர்வு வேண்டும் என்றால் சர்வதேச சமூகத்தின் ஆதரவு வேண்டும் ஈழத்தமிழர் சிக்கலில் தீர்வு வேண்டும் என்றால் வேண்டும் என்றால் ஐநா பேரவையில் உள்ள பாதுகாப்பு கவுன்சில் பாதுகாப்பு சபை செக்யூரிட்டி கவுன்சில் அதில் இடம்பெற்றுள்ள நாடுகளின் ஆதரவு தேவை அதுதான் மிக முக்கியமானது ஐநா மனித உரிமை கவுன்சிலில் யார் வேணாலும் போய் பேசிட்டு வந்துடலாம் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் இன் ஜெனிவா யார் வேணாலும் போய் பேசிட்டு வரலாம் நீ பேசிட்டு வந்தால் ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் கொடுப்பான் அது ஒன்றும் பெருசா கவுண்டரில் எடுத்துக்க மாட்டாங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க பாதுகாப்பு சபையில் தான் அதில் இடம்பெற்றுள்ள நாடுகள் தான் இந்த பிரச்சனையை பேச வேண்டும் இது இனக்கொடை என்று பேசப்பட வேண்டும் அந்த அந்த சபையில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்க வேண்டும் கோவி சிவந்தன் தன்னுடைய முன்னிலையிலே அதை பதிவு செய்திருக்கிறார் அதை பதிவு செய்திருக்கிறார் இந்த ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் இடம்பெற்றுள்ள நாடுகளில் ஏதேனும் ஒரு நாடு சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்திருந்தால் இந்த இனப்படுகொலையை தடுத்திருக்க முடியும் எந்த நாடும் அதை செய்யவில்லை மிக முக்கியமான ஒரு இடத்திலே நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் தோழர்களே சர்வதேச சமூகத்தின் நல்லாதரவை திரட்டக்கூடிய வகையில் நேர்மறையான அணுகுமுறை நமக்கு தேவை இது ஒரு இனக்கொலை என்பதை உலகம் முழுவதும் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் ஜனநாயக சக்திகளின் ஆதரவை திரட்டுவதற்கு ஏற்ற போராட்ட நடவடிக்கைகளை நாம் முன்னெடுக்க வேண்டும் எங்கிருந்தோ ஒரு கதாநாயகன் தோன்றுவது போல் யாராவது தோன்றி நம்மை பாதுகாப்பார்கள் என்று நாம் வாழாவிருந்து விட முடியாது இந்த அரசியலை அடைகாக்க வேண்டும் இந்த அரசியலை அடைகாக்க வேண்டும் என்றால் இதை சர்வதேச அளவில் எடுத்து செல்லுகிற அணுகுமுறைகள் செயல் திட்டங்கள் நமக்கு தேவை உள்ளூர் அரசியல் லாபங்களுக்காக நாம் ஒருவருக்கொருவர் விமர்சித்துக் கொண்டிருந்தால் நாம் எதிராக வேலை செய்கிறோம் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண நாம் உடன்படவில்லை எதிராக வேலை செய்கிறோம் என்றுதான் பொருள் நமக்கு ஆசை இவர் நினைத்திருந்தால் நிறுத்தி இருக்கலாம் அவர் நினைத்திருந்தால் தடுத்து இருக்கலாம் என்பது நம்முடைய ஆசை அதை தடுக்க வேண்டும் ஐயோ இவ்வளவு பேர் இறந்து விட்டார்களே என்கிற ஆதங்கம் அந்த பதற்றம் அந்த அந்த கவலை அந்த வலி அந்த வேதனை அந்த துயரம் பொதுவாக நம்ம வந்து ஒரு வண்டியில் போய்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு வண்டி ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்ம வந்து வண்டிக்குள்ளே இருக்கிறவங்களை பிள்ளையை சொல்லி இவன் தான் இவன் சரியில்லை அவன் சரியில்லை டிரைவர் சரியில்லை இப்படி போயிருந்துக்கலாம் இந்த நேரத்தை வண்டியை நிறுத்திருக்கலாம் ராத்திரி பயணம் பண்ணாமல் இருந்துக்கலாம் நமக்குள்ளே சொல்லிட்டு இருக்கும் அதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருந்தாலும் கூட நாம் நமக்கிடையிலேயே அப்படிப்பட்ட விமர்சனங்களை வைப்போம் அந்த நிலையை கடக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது தோழர்களே தமிழ் சமூகம் இவ்வளவு காலம் நமக்குள் நாம் விமர்சனம் செய்து கொண்டிருந்தாலும் நாம் நேர்மறையான சக்திகளை திரட்டி ஜனநாயக சக்திகளை திரட்டி இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்பதிலே உடன்பாடு உள்ள அத்தனை பேரையும் திரட்டி சர்வதேச பார்வையோடு இந்த பிரச்சனையை அணுக வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இந்த புத்தகம் வெறும் அவலங்களை சொல்லுகிற புத்தகம் இல்லை அப்படித்தான் நான் பார்க்கிறேன் சொல்லப்போனால் ரூவா ருவாண்டாவில் நடைபெற்ற இனக்கொலை ஜப்பானிலே ஜெர்மனி ஜெர்மனியிலே நடைபெற்ற இனக்கொலை போஸ்னியாவிலே நடைபெற்ற இனக்கொலை அவற்றையெல்லாம் பார்க்கிற போது நெஞ்சு பதறுகிறது அந்த எண்ணிக்கைகளை பார்க்கிற போது துயரம் தொண்டை அடைக்கிறது இப்படியெல்லாம் மனிதர்கள் இருப்பார்கள் என்று மனித தலைகளை ஆயிரக்கணக்கான தலைகளை வெட்டி கொண்டு வந்து தலைகளை மட்டும் கோட்டு படம் எடுத்து சிரித்துக் கொண்டு நிற்கிறார்கள் பட்டினியால் கிடந்து மடிகிற இடத்தில் ஒரு ரொட்டி துண்டை வைத்துக் கொண்டு ஒருவன் விளையாட்டு காட்டுகிற படம் எல்லாம் இதில் பதிவாகியிருக்கிறது இதெல்லாம் பல்வேறு நாடுகளில் நிகழ்ந்திருக்கிறது அத்தனை நியாமடா நினைவிடம் வெறும் லட்சக்கணக்கான உருண்டாவில் ருவாண்டாவில் நடைபெற்ற கூட்டு இனத்திற்கும் துச்சி இனத்திற்கும் இடையிலான மோதல் அதிலே பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த புத்தகத்தில் இனப்படுகொலை என்றால் என்ன என்பதை பற்றி பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதிலே கிரிகோரி ஸ்டாண்டன் என்பவர் வரையறை செய்திருக்கிறார் வகைப்படுத்துதல் 
அடையாளப்படுத்துதல் மனிதாபிமான அழிப்பு அமைப்பாக இயக்குதல் முனைப்பாக்குதல் தயாரா தயாராக்குதல் செய்தி முடித்தல் மறுப்பு இந்த எட்டு படிநிலைகளில் ஜெனோசைட் நிகழும் அதை ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக விளக்கி சொல்லியிருக்கிறார் இந்த எட்டு படிநிலைகள் இந்த இனக்கொலையில் நடந்திருக்கிறதா என்பதை நாம் நிரூபிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இதை உலக நாடுகளுக்கு உணர்த்த வேண்டியிருக்கிறது எந்தெந்த அவைகளில் இதை பேச வேண்டும் என்கிற நிலைப்பாட்டை நாம் எடுக்க வேண்டும் இதில் என்ன மிக முக்கியமான ஒரு பெரிய ஒரு நிபந்தனை என்னவென்றால் கசப்பான ஒரு நிபந்தனை நமக்கு தமிழினத்திற்கு நாடு இல்லை ஒரு நாடு தான் ஐநா செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் பேச முடியும் ஒரு நாடு தான் சர்வதேச சமூகத்தில் இதை பேச முடியும் அல்லது ஒரு அரசு தான் ஒரு நாடு அல்லது ஒரு அரசு தமிழினத்திற்கு இத்தனை கோடி மக்கள் நாம் இருந்தாலும் கூட தமிழினத்திற்கு என்று ஒரு நாடு இல்லை அல்லது ஒரு அரசு இல்லை ஆகவே சர்வதேச சமூகத்தில் பேசுவதற்கு ஒரு நாடு தேவை நம் கண்ணுக்கு தெரிந்திருப்பது கனடா மட்டும்தான் கனடா ஒரு பெரிய நாடு தான் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய வல்லரசு தான் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் உறுப்பு நாடாக இருக்கிற ஒரு நாடு தான் இப்ப கனடாவை எப்படி பேச வைப்பது அதுதான் நம்முடைய வேலையா இருக்கணும் கனடா போன்ற இன்னும் சில நாடுகளை எப்படி அந்த அணியிலே சேர்ப்பது அதுதான் நம்முடைய வேலையாக இருக்க வேண்டும் என்ன பெரிய முரண் என்றால் நாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தமிழர்களாகிய நாம் இந்திய நாட்டு குடிமக்கள் என்கிற அடிப்படையில் இந்திய நாட்டை பேச வைக்க வேண்டும் அதுதான் நாம் செய்ய முடியும் அதுதான் நம் முன்னால் இருக்கிற இந்திய நாட்டை பேச வைக்க வேண்டும் இந்திய அரசை பேச வைக்க வேண்டும் எட்டு ஆண்டுகள் ஆகின்ற பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்து காங்கிரசை தூக்கி எரிந்தாகிவிட்டது காங்கிரஸ் இப்போது ஆட்சியில் இல்லை காங்கிரஸ் துரோகம் செய்துவிட்டது பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்தால் எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று கருதினோம் இந்த எட்டு ஆண்டுகளில் ஒரே ஒரு அங்குலமாவது நமக்கு சாதகமான நகர்வு நிகழ்ந்திருக்கிறதா என்பதை நாம் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டிய இடத்தில் இருக்கிறோம் இது ஒரு ஒரு கட்சியின் மீதான விமர்சனமாக பார்க்க வேண்டாம் ஒரு அரசின் மீதான பார்வையாக இதை அணுக வேண்டும் இந்திய அரசு என்பது பர்பெக்சுவேட் ஒன் அது நிலையாக இருக்கிறது இந்திய அரசுக்கு வெளிவகார கொள்கை ஏற்கனவே வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்திய அரசுக்கு தெற்காசிய பிராந்திய பாதுகாப்பு என்பது ஒரு முக்கியமான சிக்கலாக இருக்கிறது இந்திய அரசு இலங்கையை எவ்வாறு பார்க்கிறது அது காங்கிரஸ் ஆட்சியா பிஜேபி ஆட்சியா அல்ல இலங்கை இந்திய அரசு த யூனியன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா த ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியா த ஸ்டேட் ஸ்டேட் என்பதுதான் அரசு அதற்கு ஒரு கொள்கை இருக்கிறது ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கிறது கட்சிகளின் ஆட்சி வரும் போகும் மாறும் காங்கிரஸ் இருந்த இடத்தில் பிஜேபி இருக்கிறது எட்டு ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இருக்கிறார்கள் இன்னும் அங்கே சிங்களமய மாதல் தீவிரமடைகிறது இன்னும் சிங்கள குடியேற்றம் தீவிரமடைகிறது இந்துக்களின் கோயில்கள் இடித்து தரைமட்டமாக்கப்படுகின்றன பௌத்த விகார்கள் கட்டப்படுகின்றன பிஜேபியோ அல்லது இந்திய அரசோ இதுவரையில் ஒரே ஒரு முறை கூட அதை கண்டித்து வாய் திறக்கவில்லை காங்கிரஸ் இருந்தால் திறக்காது சரி பிஜேபி இருந்தால் திறந்திருக்க வேண்டும் அல்லவா ஏன் திறக்கவில்லை இதுதான் இந்த இடத்தில் தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அரசு என்பது ஒன்று அது அதுவாகவே இருக்கிறது காங்கிரஸ் போனாலும் பிஜேபி வந்தாலும் அரசு அரசாகவே இருக்கிறது அது சிங்கள பௌத்த பேரினவாத அரசோடு நட்புறவை கொண்டிருக்கிறது சிங்கள பௌத்த பேரினவாத அரசை பகைத்துக் கொள்ள விரும்பவில்லை சிங்கள பௌத்த பேரினவாத சிங்களமய மாதலையோ பௌத்தமய மாதலையோ தடுப்பதற்கு தயாராக இல்லை இந்த எட்டாண்டுகளில் அதுதானே நமக்கு கிடைத்திருக்கிற உண்மை ஆனாலும் நாம் இந்த அரசை இந்த ஆட்சியாளர்களைத்தான் அணுக வேண்டும் நம்முடைய பகைவர்களுக்கு இவர்கள் உதவுகிறார்கள் என்பதால் இவர்களை வெறுத்து நாம் விலகிவிட முடியாது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தமிழர்கள் அல்லது புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் ஏதாவது ஒரு நாட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து ஏதாவது ஒரு அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து அது ஐநா மனித உரிமை கவுன்சிலில் அல்லது ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் பேசக்கூடிய நிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும் இது ஜெனோசைட் என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் அவன் பேசினாதான் பேச முடியும் நாம பேசின ஈடுபடாது அவங்க சொன்னாதான் அங்க வந்து அது விவாதத்திற்கு உட்படுத்தப்படும் இப்போ ஒரு தீர்மானம் நடந்தது வாக்கெடுப்பு நடந்தது இந்த வாக்கெடுப்பிலே 
பிஜேபி அரசு மோடி அரசு வாக்கு வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ளாமல் விலகிக் கொண்டது இதுதான் வந்து கேரக்டர் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ஆஃப் யூனியன் கவர்மெண்ட் இதுதான் அவர்களுடைய நிலைப்பாடு அவங்களுடைய நடத்தை இதுதான் இவர்களை மாற்ற வேண்டும் அப்போ இந்திய அரசுக்காவது அங்கே நடந்தது ஒரு இனக்கொலை இனப்படுகொலை என்பதை நாம் புரிய வைக்க வேண்டும் அதற்கான நகர்வுகள் என்ன அதற்கான நிலைப்பாடுகள் என்ன அதற்கான போராட்டங்கள் என்ன அதற்கான செயல் திட்டங்கள் என்ன என்பதில் கவனம் செலுத்துவதில் தான் நாம் வெற்றி பெற முடியும் அந்த அணுகுமுறை நமக்கு இப்போது ஒரு இன்றியமையாத ஒரு தேவையாக இருக்கிறது அந்த அணுகுமுறைக்கு நாம் சர்வதேச பார்வையோடு இந்த பிரச்சனைகளை அணுக வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்பதை சொல்லி இந்த அருமையான ஆவணத்தை தொகுத்த கோபி சிவந்தனவர்களையும் தமிழி பதிப்பகத்தாரையும் பாராட்டி இந்த கருத்தை பதிவு செய்வதற்கு வாய்ப்பு நல்கியமைக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்